وعلى قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وحل العقدة من لساني يفقه قولي سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو بزار سے گزر ہو خوریدار نہیں ہو بزار سے گزر ہو خوریدار نہیں ہو مقبول تو ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے مقبول تو ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے اے ناک منندے تو نہیں دل تو بہت ہے اے ناک منندے تو نہیں دل تو بہت ہے حضرہ و پچھم شکدی جب و شما جرد جو گیا جی تو واز محفیل و حل کہ جی کی آٹھا شہ جولائی دو ہزار انش جانو تا ہائی سکول ماتے آج آئے جی تو مہتی محفیل اخستید محترم شنمانی تو شبہ پتی پردھان اتی تھی بشیش اتی تھی برندو معزاز و مکرم جاتیر ماتر مکوٹ عرصت الانبیاء حضرت علماء کرام دور دور انتو تھے کہ آگتو اللہ بکر عاشقین زاکرین شاکرین محبین مربین عظام خلیزہ ٹکرا امار شام و بیوش جبک بندھگان سنہیر سٹو بھائی مائکر آواز سرون رتا پر درار علی شمانی تماع و بنیرا دائم آئے رب العالمین دربار لاکھو کوٹی شکور و سجود جمہن رب العالمین فتنر زمان ہے قرآن و سنر بھتی تے صحیح طریق ہے کسو قطعہ بلار جن و شنبار جن ناما در کی قبول و منظور کرے چھن نعم و تیر شکر آدائر تے مسلمان ہی شب ایمان راواز کیوں چکرے ایک آواز اچکن تے شکلے کلمت الشکور اچھرن کری الحمدللہ الحمدللہ لکھو کوٹی درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المزنبین خاتم النبیین سید السقلین امام المرسلین شفیع اعظم رسول اکرم رحمت عالم نبی العرب والعجام حبیب کبریا اشرف الانبیاء سید الانبیاء شفیع محشر ساقی کوسر آقاء نامدہ مدینہ کا تاجدہ آفتاب نبوت فخر موجودہ سید المخلوقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القر نبیر نام درود شریف پرنہ کنو اپنا را اپنا را نبیر عاشق نا کی بولے تا درود شریف پرنہ کنو زور پر لے گناہ ہوئے 
তো সবাই পড়েন সাল্লু আলহি আলহি ওয়াসাল্লাম গুনা হয়েছে একবার বলা মাত্র তিনটা উপকার হয়েছে দশটা গুনা মাফ হয়ে গেল আমল নামায় দশটা নেক জমা হলো আল্লাহর দরবারে দশ গুণ মর্যাদা বেড়ে গেল সর্বোপরি শোকর যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এই সুন্দর আয়োজন এলাকার যুবক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রমিক চাকুরিজীবী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জনপ্রতিনিধি প্রশাসন ওলামায় হাজরাত ইম্মায় মাসাজিদ সময় পরামর্শ অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হয়ে মাইক লাইট প্যান্ডেলের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহযোগিতার হাত যারা বাড়িয়েছেন প্রত্যেককেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন খেদমতের বিনিময়ে দুনিয়াতে শান্তি পরকালে চির মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন আমি কিছু কথা বলার নিয়তে কোরআনে হাকিমের সুরায় জুমারের তিপ্পান্ন নং আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছে বিশ্বনবী শেষ নবী মহানবী শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লু আলহি আলহি ওসাল্লাম অসংখ্য অগণিত অমিয় বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে এক হাদিস এর অংশ পড়েছে তিলাওয়াতকৃত আয়াতে কারিমা ও হাদিসে পাকের আলোকে এখলাস রুহানিয়াতের সমান নয় কিছু কথা আমাকে বলার মতো আপনাদের শুনবার মতো হিম্মত ধৈর্য তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন কুল হে রসুল করিম সাল্লাম আপনি উম্মতের কাছে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে বলুন গুনাহের দ্বারা নিজেদের নফসের উপরে আল্লাহ পাকের রহমত করুনা দয়ার থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না বিমুখ হয়ো না ফিরিয়া যেও না নিশ্চিত আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত মানুষের গুনাহকে ক্ষমা করে দিবেন ইন্নাহু হু আল গফুর রহিম নিশ্চয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম করুণাময় হাদিসে পাকে আল্লাহ রসুল বলেন আত্তা ইবু মিনা জাম্বি কামান লা জাম্বালা গুনাহের থেকে তওবাকারী এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে তওবার করার পরে মনে হয় সে জীবনে কোনো গুনাই করেনি এ হলো আমার আয়াত হাদিসের সংক্ষিপ্ত তর্জমা এবার কিছু অনুবাদ তাপসির করতে জানি না তাপসির করার এলেম আমার নাই কিছু অনুবাদ আমি আপনাদের শুনাব মফাসিরিন কেরাম এই আয়াতের আলোকে যা লিখে গেছেন এগুলো মুখস্থ করে বাকি আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপরে জবান থেকে এমন কিছু কথা আল্লাহ বের করে দিন যেটা আমার আপনাদের সকলের দুনিয়া ও পরকালের পুঁজি অর্জনের একটি পাথেও হয়ে যাবে আল্লাহ তৌফিক দান করেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ আপনার এখানে আসছেন বৃষ্টি প্রতিকূল আবহাওয়া এর মধ্যে আল্লাহ পাক পরিবেশকে অনুকূলে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ আসমান থেকেও বৃষ্টি জমিনের মাটিও কাদা পানি আবার কিছু মানুষও কেমন যেন ওয়াজমাহফিল না হলে তাদের তৃপ্তি হয় হ্যাঁ যাদের ওয়াজের ব্যানার লাগায়া কথা বলার কারণে মানুষরা বিভ্রান্ত হয় জনগণ মুসলমান বিপাকে পড়ে যায় যার বয়ানের দ্বারা মানুষ কিছু নিতে পারে না 
শিখতে পারে না শিখে যায় শুধু গালাগালি ফলাফল জিরো দুই আড়াই ঘন্টা চিৎকারের আওয়াজ এশান নামাজও পড়ার আগ্রহ নেই বাসায় গিয়ে ফজর পড়ারও কোনো আগ্রহ নেই এরকম আকাশ চুম্বী তথ্যবহুল আলোচনার দ্বারা কোনো ফায়দা নাই ওই বয়ানের তুলু নাই যেই বয়ান দুই ঘন্টা না আড়াই ঘন্টা না দেড় ঘন্টা না মাত্র আধা ঘন্টা মানুষ চোখের পানি ফেলে তওবা করে বাসায় চলে গেল এবং ফজরের নামাজ পড়ল এই আধা ঘন্টার বয়ান আল্লাহর কাছে অনেক 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 গুণ দামি আপনারা আমার বয়ান আগে পেছনে শুনেছেন হয়তো বা অনেকে সরাসরি দেখেননি যারা শুনেছেন আপনারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে আমি কোন লাইনে বয়ান করি যদি এতটুকু জেনে থাকেন আমি দেখি না যে আপনারা বয়ান নিয়ে বিরোধিতা হিংসা ছাড়া প্রতিহিংসা ছাড়া আর বিরোধিতা করার কোনো রাস্তা আমি দেখি না কারণ হিংসা আসতেই পারে জমিনের মধ্যে সৃষ্টির শুরু লগ্নে দুইজন ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে কয়জন এদিকে একটু মনোনিবেশ হন কথাগুলো খেয়াল করেন ভুল হলে ধরায় দিবেন সবার সামনে তওবা করে নেব ভুল স্বীকার করা কোনো দোষ নাকি আল্লাহর রসুল এক হাদিসে বলেন বনি আদম সবাই অপরাধী কিন্তু ওই ব্যক্তি ওই অপরাধী আল্লাহর কাছে বড় দামি যে তওবা করে নেয় এক আজ আলোচক আহলে হকের ভাই পিছনে দাও বাতাস কোথাও একটি বয়ান করতে গিয়ে আয়াত শুদ্ধ করে পড়ছেন খেয়াল করেন যুবকরা তোমরাই জাতির কর্ণধার ঠিক না তোমরা আঁকা বাঁকা পথে চললে দেশ আঁকা বাঁকা হয়ে যাবে একটা যুবক রসুল বলেছেন যুবকের দ্বারা দিনের উপকার বেশি হয়েছে বুড়ারা বিরোধিতা করেছে আবু জাহাল উদ্বা শাইবা হ্যাঁ আবু লাহাব এরা বিরোধিতা করেছে তখন তারা বুড়া নওজোয়ান মুসলমানেরা রসুলের কাছে কালামা পড়েই অমরের মতো ব্যক্তি তরবারি নিয়ে দাঁড়ায় গেল তার গোপনে দাওয়াত হবে না ওপেনে হবে অতএব যুবকরা একটু কান লাগায় শুনো ভুল হলে ধরায় দিও তারপরও চাই আমি তুমি পেছনে কোনো দোষ বলিয়া কবিরা গুণা কাঁধের মধ্যে না নেও কপাল যদি তোমারটা চান কপালে হয় তাহলে তুমি কবিরা গুণা নিতে আর সমস্যাটা কি কারণ হেদায়তের মালিক তো আল্লাহ কোনো বান্দা না কোনো বান্দা আল্লাহর নবীকে পর্যন্ত আল্লাহ বলেন হে রসুল আপনি যাকে মোহাব্বত করবেন হেদায়তের রশি লাগাইতে এটা আপনার হাতে এই চাবি দেওয়া হয়নি আমি আল্লাহ যদি চাই তো হেদায়তের মালাটা তার গলায় যাবে আর আমি আল্লাহ না চাইলে যাবে না নবীজি কতটা মোহাব্বত করছেন আবু তালিবকে রসুলের জেন্দিগিতে দুইজন আর ইন্তেকালে বেশি কেঁদেছেন চাচা আবু তালিবের ইন্তেকালে নবী কেঁদেছেন আম্মাজান খাদি জাতুল কোবরা রাজি আল্লাহ আনহার ইন্তেকালে নবী অঝোর ধারায় কেঁদেছেন কিন্তু এত মোহাব্বতের পরেও চাচাকে কালেমার রশিটা গলায় লাগায় দিতে পারেননি হেদায়তের মালিক বান্দা নয় কে রসুলকেও হেদায়তের বিষয় নবীর ব্যাপারেও কথা আছে নবী হাদি হেদায়ত করনে ওয়ালা তার মানে কি কোরআন শরীফের ব্যাপারও বলা হয়েছে হুদাল্লিন নাস কোরআন এটা হেদায়ত নবী হেদায়ত আল্লাহ হাদি ব্যবধানটা কি আল্লাহ হলেন হেদায়তের মূল মালিক নবী 
নবীগণ রসুলগণ এরা হলো হেদায়তের মাধ্যম হেদায়তের মাধ্যম মালিককে আল্লাহ তো যে কথাটা আমি বলতেছিলাম হিংসা আর অহংকার এই দুই ক্যান্সারে পৃথিবীর সৃষ্টির শুরু লগ্নে দুইটা মানুষ দুইটা ব্যক্তি একটা জিন্নাতের মধ্যে আর একটা আদম নবীর সন্তানের মধ্যে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল জিন্নাতের মধ্যে ইবলিস আর আদম সন্তানদের মধ্যে আদম নবীর সন্তান কাবিল এই হাবি কাবিল দুইজনার রোগ কি ছিল ইবলিসের ছিল অহংকার আর কাবিলের ছিল হিংসা হিংসা পতনের মূল হিংসা আর অহংকার সম্মানের মূল আপনার কথা বলেন না কেন কি আশ্চর্য তো আমার কাছে লাগতেছে আপনার কথা বলেন না কেন কোন সমস্যা আজীব ব্যাপার তো टेंशन कर আপনি যেই নবীকে নবী মানেন আমিও সেই নবীকেই নবী মানি টেনশন করেন কেন আমার নবী আখিরি জামানার পয়গম্বর মোহাম্মদুর রসুদুল্লাহাম আপনাদের নবী কি আর একজন তাহলে আপনার নবী আমার নবী তো একজনই তো দ্বন্দ্বের কি আছে দূরত্বের কি আছে আমি যে আল্লাহকে মানি আপনি খান বংশের আমি মুসুল্লি বংশের আপনি হাওলাদার বংশের আপনি সৈয়দ বংশের আপনি কোটিপতি আমি গরিব আপনি শিক্ষিত আমি অশিক্ষিত আপনি সাদা আমি কালো আপনি পুরুষ নারী পৃথিবীর সবগুলোর গোড়া কিন্তু এক জায়গায় আদম আমাদের পিতা আল্লাহ আমাদের একক লা সারি কালা যার কোনো অংশীদার নাই তাহলে আপনি যেই লাইনে থাকেন আপনার বাবা আমার বাবা আলাদা হতে পারে আপনার ঘর আমার ঘর আলাদা হতে পারে আপনার খানার রুচি আমার খানার রুচি আলাদা হতে পারে আপনার দল আমার দল আলাদা আপনার পজিশন আমার পজিশন আলাদা কিন্তু আমরা এক আল্লাহর গোলাম একই নবীর উম্মত হওয়ার ক্ষেত্রে তো সবাই এক কি বুঝতে কষ্ট হয় কথাগুলো একটু চিন্তা করেন আল্লাহ তো বিবেক দিছে চিন্তা করার জন্য কুত্তা শুয়ারে রে দেয় নেই মানুষকে দিয়েছে এজন্য আল্লাহ বারবার বলেন কেন তোমরা একটু চিন্তা ফিকির করো না হ্যাঁ মানুষ তোমাদেরকে আমি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদা দান করেছি আমি আল্লাহ তালা তোমরা কেন একটু চিন্তা করো না আল্লাহ দেখেন আমরা মূলে কিন্তু সবাই কি এক না আমি চর্ম নাই আপনি তাবলি আমি দেওবন্দি আপনি আলিয়া আমি কৌমি আলিয়া বলেন কৌমি বলেন দেওবন্দি বলেন তাবলিক বলেন স্কুল বলেন ভার্সিটি বলেন যে যেই লাইনই থাকুক ধর্মীয় পরিচয় আমরা সবাই মুসলমান আমাদের আল্লাহ আমাদের শেষনবী আমাদের কোরআন আমাদের কাবা নাকি আপনাদেরটা আলাদা সবার এক তাহলে আপনি আমাকে দূরের মনে করেন কেন দূরের মনে করেন কেন এরপরে দেখেন দুনিয়াতে আসার অবস্থা তাও কিন্তু এক নাকি আপনাদের পীর সাহেবরা লঙ্গি পরে আসছে সবাই এক না যাওয়ার ক্ষেত্রটা দেখেন তো আলাদা পুরুষ মরলে কাফন কয়টা 
धर्मेर लाइन सकल जाशन समान तीन कपूर हो कलर सदा मृत्युकाले सकल सदा कबर रेखे तो सबा चले जाए ना कि अपना बंधु दाड़े प्रश्न कर प्रश्न कर प्रश्न हल्का मुरीदे खूब कठिन प्रश्न क्या प्रश्न सकल रबय दाओ धर्म दाओ रहमतुल्लिचय दाओ तुम दरबार गरीबय दे धर्म दाओ रहमतुल्लिचय दाओ लाइने थको खबरे गोचय नहीं प्रश्न तीन ट जवाब दे साल फिडा कथा क्लियर कथा ठीक नहीं जहान <laughs> समान्लार मत क्यों नहीं रसुल क्यों नहीं प्रैक्टिकल 
দুইজন আল্লাহ এক আল্লাহ এবং রসুল এই দোনোজনার পক্ষ থেকে আছে কোরআন আর সুন্নত আছে না নাই তাহলে এক আল্লাহর দেওয়া কোরআন শরীফ রসুলের বাতানো হাদিস শরীফ কথা ঠিক তাহলে আমাদের আপন এক নম্বরে আল্লাহ মাকলুকের মধ্যে আমার রসুল আর প্র্যাকটিক্যাল আমাদের কাছে আছে দুই জিনিস কোরআন আর হাদিস বা সুন্না এটা আমার আসল কেমন আসল আমার মা বাপ ভাই বোন স্ত্রী পুত্র কেউ আমার আসল না এরা আমার আসল আর এই লাইনে যদি আমার পীর সাহেব চলে সালাম ধন্যবাদ না চললে বড্ড করে বলতে হবে নিপাপ যা আমার আব্বা যদি এই লাইনে থাকে ধন্যবাদ না হয় নিপাত যা আমার মাঝহাবের ইমাম সাহেব যদি এই তরিকায় চলে ধন্যবাদ না হলে নিপাত যা কারণ আমার পীরকে আমি অবহেলা করতে পারি ধিক্কার দিতে পারি কিন্তু আমার রসুল আমার আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ আমি কখনো কল্পনাও করতে পারি না অতএব আমার রসুলের তরিকা মতে আল্লাহর গোলামি যারা করবে সে আমার মাথার মুকট আমার বন্ধু যে করবে না সে আমার রক্তের কিছু হলেও আমার দুশ্মন আর আছে ঝগড়া এরপর ওই যে বললাম অহংকার আর হিংসায় যদি গ্রাস করে ফেলে তখন তার কোনো বয়ানে চলবে না চোর শোনে না ধর্মের বয়ান আছে না একটা কথা চোরে ধর্মের বয়ান শুনবে না শুনতে গেলেও জানে যে আমার চুরি বন্ধ হয়ে যাবে এই জন্য বয়ানি শুনতে চায় না বুঝেন নাই আবু জাহাল মক্কার অলিতে গলিতে ঘুরে আর কেউ মোহাম্মদের কাছে যাবি না ফাগল হয়ে গেছে কি নাউজুবিল্লাও আসে না লোকেরা কয় এতদিন যারে ভালো কইলা আলামি এখন কেউ খারাপ জামুনা মানি তেরো বার জামু যেখানে বাঘের ভয় জ্বরের পানিতে বাদ দিলে পানির জোর কমে যায় না বেড়ে যায় লোকেরা কয় ভালো মানুষটারে খারাপ কয় কেন লত যায় আর কালেমা পরে যায় আর কালেমা পরে নবীর চেহারা দেখে কালেমা পরে তাবলিগ অলক দ্বারে যাওয়া যাইব না সাবধান এরা কিন্তু বিরিখোর চরমনে অলক দ্বারে যাওয়া যাইব না কেন বলে সব গাঞ্জা খায় এ দেওবন্দি ওলাদের কাছে যাওয়া যাবে না খবরদার এই কৌমি মাদ্রাসায় যাবি না খবরদার ওরা ফজরের আগে সব ছাত্র হুজুরের ওইটা বিড়িটা নেই হ্যাঁ যারা নিরীহ মানুষ নিরপেক্ষ চিন্তা করে ব্যাপারটা কি তাবলিগ অলাগ নিষেধ করল সরমনে ওলাদের কাছে যাইতে নিষেধ দেওবন্দি ওলাদের কাছে যাইতে নিষেধ কারণটা কি জামু যাই দেখব ভেজাল নাকি গিয়া দেখে বেনামাজি নামাজ পড়ে গিয়া দেখে দাড়ি সারা লোকটা দাড়ি রাখছে আগে গান শুনতে এখন শুনে না আগে বেপর্দায় চলতে এখন চলে না আগে গালাগালি করতে এখন গালি নেই শুধু জিকির 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 হা তুমি শিখছ কোথায় বাকি দেখান না কেন তুমি শিখছ কোথায় ঠেকসি যে তুমি শিখছ কোথায় বলে আমি ঠেকসি যে এক আদব আলারে জিজ্ঞাস করলাম তুই আদব শিখছ কই কয় বেদ থেকে বেদ বেজা করে না করে আমি সেটা করি না আফসুস আমার ইমানের হালাতের কথা আমি বলি আমি পীরের গোলামি করি না কোনো ইমামের গোলামি করি না আমি আল্লাহর গোলামি করি নবীর তরিকায় এখন আল্লাহর গোলামি আর নবীর তরিকা তো আমি চিনি নাই আমার চিনেছে আমার ওস্তাদরা আলেম ওলামা পীর মাসাই তাবলিক চর্ম নাই যেহেতু আমার মাকসাদ আল্লাহ নবী কোরআন হাদিস আমি চিনি না জানি না পড়তে পারি না এগুলো জানতে পারছি পীর সাহেবের মাধ্যমে আল্লাহ আল্লাহদের মাধ্যমে চর্মনের মাধ্যমে তাবলিগের মাধ্যমে ওলামায় আহলে হকের মাধ্যমে অতএব যেহেতু আমার মূল জিনিসটা তাদের মাধ্যমে পাইছি অতএব তাদেরকেও ওই মূল জিনিসের সুতায় গাথার কারণে মোহাব্বত করি এই মোহাব্বত কি নিষেধ 
আল্লাহ আপনি কুদরতের হাতে আমাদেরকে হেদায়ত দান করুন রাগ করলেন কিছু মানুষ না নাকি তোমরা মানুষ আমরা হলুমান আমরা ভাত খাইনি আমাকে শরীরে রক্ত আসেনি আমাকে শরীরে রাগ আসেনি তোমার থাকলে আমার থাকবে না কেন কিন্তু তাকায় দেখো রে ভাই আমাকে তুমি তেরোটা গালি দিস আমি একটাও দেই নাই কি মনে করেছো আমার রাগ নাই তোমার যেমন দুইটা হাত আমারও তেমন দুইটা হাত তোমার যেমন দুই হাতে দশ আঙ্গুল আমার দুই হাতেও দশ আঙ্গুল আছে তোমার যেমন রাগ আসে গালি দাও আমারও গালি দেওয়ার কারণে আমার মধ্যে রাগ আসে কিন্তু গালি দেই না কারণ আমি মদিনার গোলামি করি নবীর কথায় নবীর আদর্শে যে কারণে আমি নবীর দিকে তাকাইলে দেখি নবীর ইতিহাসে গালি দেওয়ার সবক নাই নাইলে তোর মতো বেদ্য বেড়ে গালি দিয়া ল্যাংটা বানাইতে এক মিনিট লাগে না मुसलमान मदिनार आदर्शवान नागरिक बिस्टर मध्य मानुष कारण तबलिगर बिरोधी क्यों क्यों गाली दें बिरोधी क्यों चरमने वाला क्यों गाली दें बिरोधी क्यों হাফিজুর রহমান কাউকে গালি দেন এরপর বিরোধিতা কেন এক সুন্দরী রেপ যুবক ডিস্টার্ব করে তো সুন্দরী খাই যুবক তোর কি ক্ষতি করছি আমার এত ডিস্টার্ব কেন করো তুই কিচ্ছু ক্ষতি করনি তো ডিস্টার্ব করো কেন তুই সুন্দরী কেন তুই সুন্দরী কেন তেরোটা মহিষ বারোটা উট ছয়টা ছাগল এর সাথে পাগল সব তবরকের ড্যাগ আর ড্যাগ ওয়াজের প্যান্ডেলের ডাইনি বামে খালি ড্যাগের বাড়ি এরপরও মানুষ নাই মানুষ নাই মানুষ নাই মানুষ নাই দু চারজন আছে মানুষ আর তোমরা খাওয়ান দাও না টাকা নিয়ে গেছো কালেকশন করিয়া মাদ্রাসার লেগে ওয়াজের লেগে কোনো খাওয়ান নাই দাওয়ান নাই পায়ে হাইটে আইসে রিক্সা ভাড়া দিয়ে আসে টাকা দিয়ে আবার বাড়ি যাবে একটা চাও নাই বসার পজিশনটাও ভালো না না চেয়ার আছে गोलगर मत मानुष सहते सह्य करते पोशाक गोल जमा पोशाक हिंसा कर गाली दे उद्देश्य 
আমি নাবির নিচে হাত বেঁধে নামাজ পড়ি বুকে হাত বাঁধনে ওয়ালাদের বিরোধিতা তো করি নাই গালি দেই নাই আমি আলহামদুর পরে আসতে আমিন বলি জোরে আমিন বল না ওয়ালাদের তো বিরোধিতা করি নাই গালি দেই নাই হিংসা করি নি দিয়েছি সালাম আমগো এমন সান কপালিলা পড়া কপাল যে সালাম তো দেয়ও না দিলেও নেয় না সালাম দেয় না দিলেও আমগো কত বড় সান কপালিলা আমরা আল্লাহ আপনি সব ভাইকে হেদায়াত দান করুন আরো মোহাব্বতে বলেন এতক্ষণ আলোচনায় যুবকরা কি বুঝলা বাবা আমি কোন পীরের দালালি করলাম নাম ধরে কোন পীরের দালালি করলাম নাম ধরে কোন পীরের বিরুদ্ধে বললাম এরপর তুমি যদি বলো আমি কাফের আমার মাথায় টুপি দাড়ি সব কিছু আছে তুমি দাড়ি নাই টুপি নাই চুলগুলো ক্রিকেটারের সাইজে কেটে ইঁদুর আর বাদর হয়ে আছো তুমি যদি কাও আমি টাটকা আসে তো আমরা কি তুমি বিড়ি টেননা ঠোঁট গুলো গোলাপের পাপড়ির মতো লাল বানাইছো চেহারাটা ভাল্লুকের মতো চুলগুলো উল্লুকের মতো অথচ তোমার আমার নবী কত পাওয়ার ওয়ালা নবী জানো কত পাওয়ার ওয়ালা যেই নবীকে নিয়ে তুমি গোটা বিশ্বের মানুষের সামনে চ্যালেঞ্জ দিবা বেইমান আমার নবী কেমন জানো যে নবীর জন্য আসমান জমিনের যাহা কিছু সবাই পাগল আমরা কেমন নবীর উম্মাদ বেইমান কে বলে দেওয়া দরকার তুমি আসে কে রসুল যে শুনে নাও আমরা এমন একজন নবী পেয়েছি যার ঘাম মোবারক থেকে মেশকের ঘ্রাণ আসে তুমি সেই চ্যালেঞ্জ না দিয়ে দিবা কেমনে তোমার মধ্যে তো রসুলের সে সুন্নত নাই তোমার কাছে ক্রিকেটারের সাইজে চুল কাটা ভালো লাগলো মদিনার নবীরটা ভালো লাগলো না এবার তুমি একটু হিসাব মিলাইও বালিশে মাথা লাগা তুমি কত পার্সেন্ট নবীর আসে অথচ নবী কত কষ্ট করলেন এই দিন প্রতিষ্ঠার জন্য পেটে পাথর বাঁধলেন কত মার রসুলের শরীর মোবারকে আসলো বৃষ্টির মতো পাথর বর্ষ বল নবী এতিম সেই রসুলের দিন শূন্য হিন্দুরা মানবে ও এলাকার মুসলমানেরা নবীজির রেখে যাওয়া আদর্শের সুন্নত গুলো খ্রিস্টানেরা মানবে এহদিরা মানবে বৌদ্ধরা মানবে মানবে কোন বেইমান তাহলে নবীজির রেখে যাওয়া সুন্নতের আমল কারা করবে ইন্ডিয়ার মুসলমান শুধু আমেরিকার মুসলমান না সবাই তাহলে বলো তোমার দাড়ি নাই কেন বলো মদিনার সুন্নত অনুযায়ী চুল কাটো নাই কেন বলো আঙ্গুলের নখ গুলো মদিনার তরিকায় রাখো নাই কেন বলো নবীর তরিকায় সুত সারোনা কেন বলো তোমার ব্যবসা নবীর তরিকায় চলে না কেন এত অপরাধ করে যদি বলো তুমি টাটকা আসে আমরা কি আমরা কাফে তুমি গাঞ্জা করে আসে আর আমরা কাফে বলো নবীর এই সুন্নতের আমল তুমি করবা না কে করবে ও এডি দেওবন্দি ওলারা করবে এডি আলেম ওলামারা করবে এডি আমগো সময় নেই আমরা খুব ব্যস্ত খুব ব্যস্ত ভাত খাওয়ারও টাইম পাই না কে বলে বলছিল যে মর নেওয়াও সময় নেই মর আরো টাইম পায় না একজন এক লাকড়ির বোঝা নিয়ে হাঁটতে তো হাঁটতে হাঁটতে লাকড়ির বোঝার ভারে মাথা ব্যথ হয়ে গেছে ফালায় দিয়ে কেটে মরা ভালো এর মধ্যে আজরাইল হাজির হয়ে গেছে কে আপনি বলে আমি আজরাইল নৌজুবিল্লাহ আপনি কেন এই যে একটু আগে মরারে ডাকলেন না ভাই মরার লেগে ডাকি নাই লাকড়ির বোঝা উড়ে দল লেগে ডাকছে এখন কত তার সেরা বলবে হাফিজ ভাই এই ঘটনাটা কোরআন শরীফের কত নাম্বার আয়াতে আছে এরকম তার সেরা আছে না আয়াত পড়ছি শুদ্ধ বক্তা সাহেব ব্যাখ্যাও করছেন শুদ্ধ আয়াতের নাম্বারটা বলছেন ভুল এই কারণে কি আয়াত ভুল এই কারণে কি ব্যাখ্যা ভুল খেয়াল করছেন নি বক্তা সাহেব আয়াত করছেন শুদ্ধ করে ব্যাখ্যাও করছেন শুদ্ধ ভাষায় 
নাম্বার বলছে ভুল এজন্য কি আয়াত ভুল হ্যাঁ অথচ দেখেন মুনাফিকেরা আমার জাতি ভাইরা ওই বক্তারে এমন ভাবে কোন রাস্তা বাদ রাখে না গালাগালি হয়তো মুখে না হয় আঙ্গুল দিয়া ফেসবুকে উল্টা পাল্টা মানে সুযোগ পাইছে এ কৌমি অলগ একটা দোষ পাওয়া গেছে এটা দিয়ে সব সাইজ কর বাস শুধু নাম্বারটা ভুল করছে ভুলে অথচ হাদিস তৈরি পড়ে না যাও টুকটাক পরে বাংলা ঠেলে আরবি পড়ার তো যোগ্যতর চোদ্দ গোষ্ঠীরও নাই কারণ মিডিয়ার যুগ তো টুকটাক বয়ান তো সবারটা একটু শুনি নাইলে মাঠে বলবো কি কারামগো বাস দেয় তাদেরটাও শুনি খুদবাটা যখন পরে তখন টের ভাই কোন দরবারের কুতুবে আলম খুদবা পড়তে যদি তেরোটা ভুল হয় এর মধ্যে এল এম কালাম কি আছে এ যদি তেরোশো কিতাব স্টেজে লয়া চিৎকার দেয় আমগ কাছে ক্যানভাস আর ইছাড়া কিছুই মনে হয় না আমার কথা যদি ভুল হয় এখানে বলো আর যদি সঠিক হয় আমাকে একটু অ্যান্সার দাও এখানে যত মানুষ কোরআন শরীফ তো নাই আচ্ছা আমি একটা আয়াত পড়ছি কোরআন শরীফ দেখে যদি আপনারা বলি এই যে কোরআনের এই পাড়া এত নাম্বার আয়াত এটা আপনারা যদি বলি দেখেন তো ভাই ঠিক আছে নি পারবেন পারবেন আচ্ছা আমি যদি না দেখাই আমি যে আয়াত পড়ছি এটাকে বিশ্বাস করেন না নাকি আমি আয়াত পড়লে দেখাই তবে কোরআন খুইলা আমি রসুলের একটা হাদিস পড়ছি এখন যদি বলি হাদিসটা অমুক কেতাবে আছে হাদিসের বোখারি মুসলিম তিরমি জাবুদাউ এই যে এই যে কিতাব দেখেন তো এই হাদিসে পড়ছি আপনারা দেখাইলে বুঝবেন কিছু বলে বুঝবেন না আর আমি যে আপনাদের না দেখাই বলতেছি বিশ্বাস হয় না যদি বিশ্বাস না হয় তো আপনি আমার অজে বসা উচিত হয়নি কথা ঠিক দ্বিতীয় কথা তাহলে সাধারণ মানুষ হাদিস পড়তে জানে না কোরআন শরীফ আরবি বুঝে না এর সামনে তেরোশো কিতাব নিয়ে বসার মানে কি ওই কামারের দোকানে স্বর্ণ বিক্রির মতো হ্যাঁ আসলে কোরআন হাদিস বুঝবে ওলা মাইকারাম কথা ঠিক না তো কোরআন হাদিস দিয়া যদি কিছু বুঝাইতে চাও তো এদেশের যত মাদ্রাসা ওলামায় কেরাম তাদের সামনে গিয়ে বসো কথা ঠিক না সাধারণ মানুষের সামনে হেডম দেখানোর মানেটা কি কারণটা কি আল্লাহ আপনাদের আমাদের সবাইকে হেদায়ত দান করুন আমি শুরুতেই বলছি আমি কিন্তু তাপসির তাপসির জানি না এল এম থাকলে না জানি এল এম নাই বুঝেন না প্যান্ডেলের যেই হালাত আমারও সেই হালাত এখন আপনারা কেন আসছেন আমার বয়ান শুনতে তাও তো কেউ কানে ধরে নিয়ে এসে যে না গেলে চামড়া তুল্লা ফালাই বাসবো এরম কিছু কার বাড়ি কোন আনে কোন সিফা গল্লি দিয়ে এখানে আইসেন আপনার বিষয় আপনি ভালো জানেন এখন আমি এলেম নাই আমল নাই এরপর আপনারা কেন আসছেন এটার জব আমি কি দিব যেহেতু আসছেন আমি ধারণা করি ভালো যে আল্লাহর মোহাব্বতে নবীর মোহাব্বতে আসছেন বাস এতটুকু আমি জানি কারণ হাদিস শরীফে আছে আল্লাহ পাক কাউকে যদি মোহাব্বত করেন এই উঠা বসা করলে কিন্তু ভাই মোনাজাত দিয়ে দিন এই মুসিবত থেকে আল্লাহর কাছে পানা চান এ সমস্ত জায়গায় বসলে গুনা মাফ হয়ে যায় কথা ঠিক না কি কথা বলতেছিলাম আল্লাহ তালা যাকে ভালোবাসেন জিব্রাইল আমিন কে বলেন জিব্রাইল জমিনের ওই বান্দাটাকে আমি ভালোবাসি তুমিও ভালোবাসো জিব্রাইল আমিন ভালোবাসতে গিয়া সব ফেরেশ তাদের কয় এ ফেরিস তারা ওই জমিনের বান্দাটাকে আল্লাহ ভালোবাসেন আমিও বাসি তোমরাও বাসো ফিরিস তারাও ভালোবাসা শুরু করে বুঝেননি এটা কি আবার রমনা পার্কেটটা নাকি আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন ফেরেস তারা যখন ভালোবাসা শুরু করেন জমিনের মানুষের অন্তরে ভালোবাসা শুরু হয়ে যায় কথা বুঝাইতে পারলাম আল্লাহ পাক অহংকার থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন তাহলে ইবলিস ধ্বংস হইল অহংকারের কারণে আদম নবীর সন্তান কাবিল ধ্বংস হইল হিংসা করার কারণে 
আমাদের মধ্যে আছে নি হিংসা আরে আছে মানে চূড়ান্ত পর্যায়ে সহ্যই করে নিতে পারি না আল্লাহ পাক বলেন দেখেন আল্লাহ পাক কত মায়ার আল্লাহ পাকের mohabbat কত বিস্তীর্ণ আমরা হইলাম সংকীর্ণ মন ছোট মনের মানুষ আমরা ছোট মন আমাদের অতসে রসুল কত বড় মনে কাফের মুশরিকরা মুনাফিকরা একই দস্তারখানে খানা খায় আবার নবীর পিছনে গিয়ে বদনাম গায় নবী তাদের পেছনে গিয়ে দাওয়াতি কাজ করে দেখিনি একটু দিনের পথে আসে তাইফের ময়দানে রক্ত ঝরছে রসুলের বাচ্চাগুলো পাথর নিক্ষেপ করছে বৃষ্টির মতো আল্লাহ সহ্য করতে না পেরে বললেন জিব্রাইল যাও আমার রসুল এখন যদি বলে তাইফের জমিন উল্টায় সব ধ্বংস করে দেয় জিব্রাইল আমি না ঈশা নবীর সালাম দিয়ে বললেন নবী আল্লাহর অর্ডার নবী বলেন খবর এদিনে মারবা না এরা আমাকে ভালো করে চিনে না যদি আমাকে মনের মতো চিন্ত জীবনটা গেল আমার গায়ে তোরা পাথরের আঘাত করতে পারত না আল্লাহ পাক যেন এদেরকে নিষেধ না করেন মারার জন্য যেন এমন আদেশ না দেন একদিন ওরা চিনবে সেদিন ওরা দিনের কাজে লেগে ফাদেম হয়ে উপকার করো নবীর মায়ার অবস্থা কেমন আর ওই নবীর আদর্শের উন্মতের মনের হালাতটা কেমন আমি পাস করলি ভরি তুমি গোলটা কেন পরো সহ্য করতে পারি না এ দেখেন কারবারটা কি যারা টুপি মাথায় দেয় না এগুলি কোনো সিল্লা সিল্লি নাই দেখছেন নি কারবার যাগো মাথায় টুপি নাই এগো কোনো সিল্লা সিল্লি নাই টুপি একটা দিছে হেনি আকাশ এই দিলি কেন তাতে না দেওয়াই তো ভালো ছিল হ্যাঁ ওরে আল্লাহর বান্দা টুপি মাথায় দেওয়া নবীর আদর্শ তুমি কালা টুপি বর্ষ টুপি বর্ষ তুমি মাথাটা ঢেকে রাখছো নবীর আদর্শ পালন হয়েছে এখন এ নিয়ে দ্বন্দ্ব করার দরকার নাই টুপিওয়ালার এ নিয়ে দ্বন্দ্ব না করে যাদের মাথায় টুপি নাই এদের পেছনে সময় দাও দেখবা একদিন টুপিওয়ালা হয়ে যাবে আল্লাহর কাছে তোমার মর্যাদা অনেক বেড়ে যাবে দেখেন বুকের উপরে হাত বা দিনে নিয়ে কিলে কিলে অথচ যারা নামাজই পরে না এদের নিয়ে কোনো ফিকির নেই আপনাদের মনে একটু খারাপ লাগতেছে কি বিদায় চলে যাব বৃষ্টি হয় তো বরক ছিল না হয়ে যেহেতু তালবাহানা করতেছে খালি দৌড় খালি দৌড় বলে আল্লাহ দিন কায়েম করবে হ্যাঁ যারা জোতা থুইয়া আর একজনের জোতা লয়ে দৌড়ে এগো দ্বারা আল্লাহ জিহাদ করাইব এরে নবীর উম্মতা আসে আল্লাহ পাক বলেন বান্দাদের জানায় দেন হে পায়ম্বর হে আমার প্রিয় বান্দা আল্লাহ বলেন নাই ও মুমিন যদি মুমিন বলতেন বেইমান সব ক্যান্সেল হয়ে যেত আল্লাহ এমন একটা শব্দ তবার দরজায় ডাক দিয়ে বললে মোলামুলি আও আলোচনার বিষয় হলো আল্লাহর দরবারে ফিরে আসো তওবার দরজা দিয়া আল্লাহ পাক চান না কোনো বান্দা জাহান নামের আগুনে জ্বলবে কারণ হিন্দু বলো বৌদ্ধ বলো ইহুদি বলো খ্রিস্টান বলো যে যেই ধর্ম পালন করে না কেন এদের বানানে ওয়ালা একজন তিনি হলেন আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ এমন একটা শব্দ বলে তওবার দরজায় আহ্বান করলেন আমার প্রিয় বান্দা বান্দিগণ আল্লাহ তালা বান্দা কয়ে ডাক দিছেন তার মানে শুধু মুমিন না বেইমানও আছে কথা বলেন না কেন এরে দুনিয়ার বান্দা চাই খ্রিস্টান ধর্মের পালন করো এহুদি ধর্ম পালন করো বৌদ্ধ ধর্ম পালন করো সনাতন ধর্ম পালন করো তোদেরকে গৌতম বুদ্ধ বানায় নাই এহুদি যিশু খ্রিস্ট তোদের বানায় নাই ও জায়ের আলাই সালাম তোদের বানায় নাই তোরা এহুদি পরিচয় দিলেও তোদের বানানে ওয়ালা আমি আল্লাহ 
আমার একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম এই ধর্ম ছাড়া নাজাত পাওয়ার আর কোনো ধর্ম নাই এ বান্দা আমি তোদের ডাক দিলাম আয় আয় তৌবার দরজায় ফিরে আসবি তৌবা করা মাত্র চোখের বাণীটা যদি গালের নিচে গড়ায় দিতে পারো আমি মুহূর্তে তোরে পবিত্র তার জিন্দেগি দান করব এরে নবীর উন্মতের দল আসমান বানাইলেন কে জমিন কার আল্লাহ বলেন আমি আসমান জমিন গ্রহ নক্ষত্র সৌর জগৎ নবমন্ডল ভূমন্ডল সব আমি বানাইলাম কিন্তু আমি বলি না আমার আসমান আমার সূর্য আমার জমিন আমার পাহাড় আমার পর্বত আমার বাতাস আমার গাছ আমার মাছ বানাইছি সবই আমি কিন্তু আমি বলি না সূর্য আমার চাঁদ আমার আমি শুধু সব বানানের পরেও শুধু বললাম মানুষগুলো তোরা আমার বেটা তোরা শুধু আমার সূর্য আমি বানাইছি কিন্তু বলি না এটা আমার সূর্য কারণ কারণটা কি আল্লাহ পাক সূর্য বানায় কেন বললেন না আমার সূর্য আমার চাঁদ আমার জমিন মানুষগুলোকে কেন বললেন আমার বান্দা আমার গায়ে একটা জামা আছে আমার হাতে একটা রুমাল আছে আপনি যদি বলেন হাফিজ ভাই এই রুমালটা কার আমি বলবো এটা আমার আমার টাকা দিয়া আমি জামা বানাই দিছি আমার ছেলেরে আমার টাকা দিয়ে আমার স্ত্রীকে জামা কাপড় দিলাম এখন যদি আবার আমার ছেলেটার জামাটা দৈরা বলে হাফিজ ভাই জামাটা কার আমি বলবো এটা আমার না কথা বুঝেননি এখন আপনি বলবেন কি ব্যাপার টাকা দিলেন আপনি জামা বানাইয়াও দিলেন আপনি কেন বলেন তা আমার না অথচ নিজেরটা আমার বললেন কেন এরে বান্দা ভালো করে বুঝে নাও বাবা ডাক দিয়া বলবে জামাটা যদি আমি আমার টাকা দিয়ে বানাইছি এটা আমার জন্য বানাই না এটা আমার ছেলের জন্য বানাইছি জামাটা আমার এটা বলতে পারি না তবে বলতে পারবো ছেলেটা আমার চন্দ্র আমি বানাইছি চাঁদ আমি বানাইলাম পাহাড় পর্বত সব কিছু আমি বানানের পর আমি একটাকেও বলি না আমার আমি শুধু বান্দা বান্দিকে বললাম তোমরা আমার কারণটা কি আসমান জমিন সূর্য কিছু আমি আমার জন্য বানাই নাই এগুলো সব বানাইছি বান্দার গোলাম আর এই বান্দা বান্দি বানাইলাম আমি আল্লাহর গোলাম এই জন্য বললাম বান্দা তুমি আমার সূর্য আমার না এটা তোমার গোলামি করবে পাহাড় তোমার গোলাম জমিন তোমার গোলাম তুমি বান্দা আমি আল্লাহর গোলাম গায়ের জোরে গাদ্দারি বেয়াদুমি সব করা যাবে ইসলাম পালন করা যাবে না এরে নবীর উম্মতের দল সমাজের মধ্যে উল্টা পাল্টা কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে যে বক্তা সাহেবরা এইটা নিরাময় করার একটা ঔষধ আছে যদি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন করবেন নি মোনাজাত দিয়ে দেব এই উডা বসার ব্যারাম বন্ধ করেন ও ভাই আপনারা জোর করে বসাইছে আমরা জানি ব্যারান্না কিছু মানুষ থাকে বিড়ির নেশায় দৌড় পানের নেশা বাথরুমের চাপ নিম্ন চাপ যখন শুরু হয়ে যায় আর বসে থাকার এই সমস্ত ব্যারান্না মানুষের জন্য এই মাহফিল ওলারা কত কষ্ট করে আয়োজন করছেন বাহিরে মাইক দেওয়ার কোনো দরকার ছিল না এই বেরান্না মানুষের জন্যই কিন্তু ম্যাকগুলো লাগাইছে যে ওরা দূরে বয়ে বিড়িও টানবে বাথরুমে যাবে বয়ান শুনবে বোনাস আমল করতে পারো কার ভিতরে ঢুকিয়া আবার উইঠা ডিস্টার্ব করবেন কেন কারণটা কি আল্লাহ হেদায়ত দান করো আরো জোরে বলেন এরে পায়গম্বরের উম্মত আল্লাহ তালা বলেন ও আমার বান্দা তোমরা যারা গুনার মাধ্যমে নিজের আফসের উপরে জুলুম করেছ 
আমি আল্লাহ তোমাদের আশার বাণী শুনায় দিলাম তোমাদের কোনো ভয় নেই তো বর দরজায় ফিরে আসো তো বা করা মাত্র জীবনের সব গুণাগুণ মাফ করে দিব যে কোনো বক্তা আলেপ দাওয়াত দিবেন সিলেটে চট্টগ্রামে আমরা অজে গেলে পোস্টারে নামের নিচে আয়াত নাম্বার লেখা দেয় যে এই আয়াতের বয়ান আপনারাও যে কোনো আলেম ওলামা দাওয়াত দেওয়ার সময় যদি বলেন হুজুর আমগো এত আয়াত দুইটা আয়াতের তাফসির করবেন তখন দেখবেন যদি আলেম ভালো হয় তো ইনশাআল্লাহ ওই তাফসির করতে করতে তার তিন ঘন্টায় শেষ আর যারা মোটামুটি সাফার জোরে চলতো এতদিন এসটাই যে উঠাই শুধু কাফের নামের জিকির করত এগো পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে যাইব হয়তো পারলে আসবে নাইলে কইবে যে ভাই আমি অসুস্থ আমি আসতে পারবো না কথা ঠিক আর যদি আসে ওই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে করতে গালি দেওয়ার টাইমই হইবে না কথা কান না কেন একটা ঔষধ দিয়ে গেলাম পালন তো করতে পারবেন না কারণ সবাই অন্ধ বক্ত তো এমন অন্ধ বক্ত হইছেন যে আমার পিসাব জাহান নামে গেলে আমিও যাব আপনার মতোই পোড়া কপালকে কি বয়ানে ধরবে আল্লাহ ভালো জানে ভাইরা আমার খ্রিস্টানেরা এখনো গুণা করে যদি বলেন তোরা গুণা করো কেন কাম গো ঈশানবি অগ্রিম ক্ষমাল হয়ে গেছি চিন্তা করে কারণ জাহান নামের আগুন একটা সেকেন্ড এর জন্য সহ্য করতে পারবে না আমি আল্লাহ ভালো করে জানি দুনিয়াতে জমিন থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে সূর্য দিনের বেলা ছিল রাতের বেলা নাই তারপরও দেখেন কত গরম লাগে ঘাম বাতাস ঠান্ডা হয় না আর আমার নবী বলেন হাসরের ময়দানে সূর্য মাথার উপরে চেপে আসবে এখন একটা মুখ জমিনের দিকে দেওয়া আছে ওই দিন বারোটা মুখ জমিনের দিকে দেওয়া হবে এখন ওই একটা মুখের মধ্যে ফেরেস তারা ঠান্ডা পানি দেয় তাপ কমানোর জন্য কেয়ামতের ময়দানে একটু পানিও দেওয়া হবে না আল্লাহ রাগের আওয়াজ দিয়া বলবে ও সূর্য তোর বারোটা মুখ দিয়া জমিনে যত তাপ আছে সব তাপ সেরে দে সূর্যের তাপে জমিনটা তামা হয়ে যাবে ও যুবক আল্লাহর কোরআন সত্য নেই বুঝে শুনে বলো তো ওই কোরআনে জান্নাতের বয়ান আসেনি জাহান নামের বয়ান আসেনি এগুলো মিথ্যা তাহলে একটু মাঝে মাঝে পইরা দেয় মোবাইলে ডাউনলোড করে নে বাংলা কোরআন শরীফ ডাউনলোড করে দেখবি যে বাংলা কোরআন সিরিয়ালে সুরা লেখা আছে কোরআন শরীফের টান্ডা দিয়ে শেষ দিকে গিয়ে কয়েকটা সুরার তরজমা পড়িফুলিফিহ ভালো করে বুঝো জাহান নামের বয়ান আম্মাইয়া সা আলুন তিরিশ পাড়ার মধ্যে একটু তরজমা করে দেখো তরজমাটা পরে দেখো জাহান নাম কেমন ভয়ঙ্কার নবীর উন্মতের দল मोबाइल चालान शख छ सिने शखो बंधु दिन पार्के अड्डा दीबी एक शख आर छो करस 
এইবার পায় হাত রেখে বলবো ফিরে আয় আর টাইম নেই এইবার ফিরে আয় দুনিয়াটার কোনো টাইম নাই একটু চোখ দুটা বুলাইয়া ডানে বামে তাকায় দেখ তোমার মতো যুবক একই ক্লাসে পড়ো স্কুল কলেজে একক তো নামাজ ও বাদ দেয় না এমন যুবক আছে না নাই তোমার মতো যুবক কৃষি কাজ করে নামাজ বাদ দেয় না তুমি কেন পারো না তোমার মতো যুবক আজকে চাকরি করে এক টাকাও হারাম খায় না তুমি কেন পারো না এ যুবক দল গত কয়েকদিন আগে ঢাকা মাদ্রাসার অফিসে বসা একটা যুবক ছেলে আসলো প্যান্ট শার্টটাই পরা उद्देश्य था আমি একটা ব্যাংকে চাকরি করি শনি একরার দিকে রানিং বেতন আমার চল্লিশ হাজার টাকা কয়েকদিন আগে আমি রিজাইন দিয়ে দিছি আপনার বয়ান শুনিয়া আমি আর এই চাকরি করব না আমি বললাম কি সব ব্যাংকের চাকরিজীবীরা কি জাহান নামে যাবে কয় হুজু এই প্রশ্ন আমাকে করবেন না আমি জানি না তবে আমি উপরের স্তরে চাকরি করিয়া যতটুকু চোখ বুলাইয়া দেখলাম আমার বেতনটা পরিপূর্ণ হালাল পন্থায় আসে না অতএব আমি বয়ানটা আমার এমন দিলে দাগ কাটলো না খাইয়া মরে যাব হালাল খাইতে চাই তারপর ওই হারাম নিতে চাই না তোমার মতোই যুবক একটু বালিশে তাকায় মাথা লাগাই যদি চিন্তা করতি তাহলে হিন্দি গানের তার কানে ঢুকাইয়া বালিশে ঘুমাই তিন আরে যুবক হাসিস না মরণের চিন্তা কর এখন এখানে বর্ষ দাঁড়ানের কিন্তু গ্যারান্টি নাই দাঁড়াইয়া যাবি আবার পাও দিয়া হেঁটে যাবি তারও গ্যারান্টি নাই রমাজানের মাগরিবের আগ মুহূর্তে এফতারি নিয়ে বসে আছে হাজি সাব এফতারির শরবত একটু খাবে মুখের মধ্যে দিছে আর কাইত হয়ে পড়ে গেছে সবাই হাত দইরা দেখে আর জিন্দা নাই কিসের জন্য আরসরে বান্দা একটু চিন্তা কর সবাই এখন তসবি বানায় জিকির করো দুনিয়া 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 না না দুনিয়া তো আগে বানাইছে পরে তোমাকে বানাইছে প্যান্ডেল আগে এরপরে আমি তার মানেটা কি আমার জন্য প্যান্ডেল প্যান্ডেলের জন্য আমি না দুনিয়াটা আগে বানাই আল্লাহ প্রমাণ করলেন মানুষ তোদের জন্য দুনিয়া বানাইছি দুনিয়াটারে তোদের জন্য তোদের জন্য দুনিয়া তোরা দুনিয়ার জন্য নয় রে বান্দা অতএব তুই আমি আল্লাহরে খুঁজবি দুনিয়ার সবাই তোরে খুঁজবে টাকা কিন্তু আমার জন্য আমি টাকার জন্য না ব্যবধান আছে না নাই টাকার জন্য আমি না আমার জন্য টাকা কি বুঝলেন ব্যবধান অর্থাৎ আমি আল্লাহকে খুঁজব টাকা দরকার হলে টাকা আমাকে এরে নবীর উন্নতের দল আমার যে খুঁজবে আর খুঁজবে কখন আমি আল্লাহরে খুঁজতে হবে না আমি বয়ে বয়ে বিড়িটা নিয়ে আজান চলতেছে কি গপ মারতেছে বয়ে বয়ে তো এক হুজুর এসে কয় ভাই চলেন চলেন হাইয়া আলাল ফালা হাইয়া আলা সালা কা চোখ বেটা নবী দাওয়াত দিছে কাফের এরে তুই এ নাই সুখা দেখছিনি জাগাত কি টাটকা ফতুয়া মেরে দিল নবী তাবলিক করছে কাফের এরে তুই আমাকে কি মনে করছ তুই জানো না আমি হাজি সাবের ফোলা বিড়ি টেনি কি হইছে আমরা মসজিদে যাই না সাবধান কোন ক্ষণ ডাকবি না মসজিদে ঢুকছে গরু গরু কি ঢুকছে মহাজিনে একটা ব্যাপ নিয়ে কি দাওয়া কার গরু ঢুকলে এত বড় সাহ खबर तो मेहमान खाना खास बड़ बड़ आलेम 
তো খানার মধ্যে গোস্ত তো দেয় তেরো বার নিষেধ করলে কসম খাইলো আর পর নিয়ে আসবে হুজুর একটু তো মুরগির গোস্ত দিতেছে তো আমি অন্য তরকারি দিয়ে খাইতেছি পাশে এক বড় আলেন এখন হুজুরের জিগায় মুরগির গোস্ত কি দেশি না ফারম কয় হুজুর আলহামদুলিল্লাহ जर्दा चून सुपारी देना तीता कलो कलो खर खर तो पान देने वाला दोकान वाला जिगे আপনি কি খয়ের খান আমি তো আব্দুল কাদের খান দোকানওয়ালা বলে কি মালিক শুনলো কি আর বুঝলো কি রে আল্লাহর গোলাম তো বার দরজায় ফিরে আসু আল্লাহর মোহাব্বত অন্তরে জমা করে নাও এ যুবক তোর মধ্যে একটা রুহু আছে কিন্তু জানো নি জানো चेहरा दिखे आकृष्ट हो ग मध्य जेम गुना कर आग्रह मध्य গান শুনলে নারীদের বেপর্দা দেখলে তোমার যেমন যৌবনের তারণা মজা লাগে এই যৌবনের চাহিদা আমার মধ্যেও আছে এরে বাবা তোমার টুপি মাথায় দিলে মাথা গরম হয় মাথা কি আমার নাই আমারও মাথা আছে মাথা গরম আমারও হয় কিন্তু এরপরও টুপিটা ফালাই নাই তোমারে পায়ে ধরে ধরে বারবার বলি বাবা দাঁড়িটা রাখো টুপি ভরো নামাজ করো তুমি পড়তে চাও না যদি বলি তোরে পাঁচ হাজার টাকা দিব তারপরও কয় করুম না অথচ তুমি যদি আমাকে কোটি কোটি টাকা দিয়ে বলো হাফিজ ভাই দাড়িটা কেটে ফেলো আমি জবাব দিব না তোমার দিল কি বলে আমি টাকার লোভে ফেলে দিব এবার একটু আমাকে জবাব দাও যে ব্যাপারটা কি তোমার পাও ধরতেছি তারপরও তুমি দাড়ি টুপি রাখতে চাও না আর আমারে কোটি টাকার লোভ দেখাইলো আমি টুপি ফেলতে চাই না বিষয়টা কি অথচ তুমিও যেই নবী মানো আমিও সেই নবীর উন্মত তুমি যে আল্লাহর গোলাম আমিও সে আল্লাহর গোলাম আসল কাহিনী হইল তুমি সে আল্লাহকে এখনো চিনো নাই সেই আল্লাহকে যদি একবার চিনতে পারতা তাহলে আল্লাহর জন্য তোর অন্তরে এমন মায়া জন্মাইত মাকে গালি দিলে বাবারে গালি দিলে যেমন তেলে বেগুনে গরম হয়ে যাও দলের নেতারে গালি দিলে যেমন লাঠি মিছিল করো যদি আল্লাহকে চিনতি নবীর পরিচয়টা পাইতি তাহলে যেই বেইমানের বাচ্চারা আমার নবীর দাঁড়িতে ছাগলের দাঁড়ির মতো বলল যেই বেইমানের বাচ্চা গুলো আমার নবীর সন্ত্রাসী বলে গালি দিল তোর মতো একটা যুবক দশটা যুবক যথেষ্ট হইত বেইমানের ফাঁসি দেওয়ার জন্য তোর আমার মতো কয়েকটা যুবক এই চান্দ্রা এলাকা এই চাপুর জমিনকে কন্ট্রোল করার জন্য मोनजारोनजारोनजारे जाते 
একটু জিকির টিকির করব না বিড়ি টানে আর গীবত শেখায় কবিরা গুনাহ করতে করতে বাসায় যায় কেমন পোড়া কপাল এরাই কয় হুজুর আমরা নামাজ না পড়লাম গো দিলওয়ালা কে তুই কি দিলের মধ্যে ঢুইকা ঝাড়ুটারু দিয়ে ভালো করছ নাকি নবীজি বলেন একটা গুনাহ করলে কলবের মধ্যে একটা কালো দাগ দুইটা করলে দুইটা কালো দাগ আর এই কালো দাগ পড়তে পড়তে এক সময় দিলটা কালো হয়ে যায় বাইতুল্লাহ যারা গেছেন যারা জান নাই কিন্তু বয়ানে শুনছেন হযরে আসওয়াদ একটা পাথর আছে নি সবাই চুমু দেয় ওইটা কিন্তু হাদিসে স্পষ্ট আছে ওটার নাম ছিল হযরে আবিয়াজ সাদা পাথর মাকাম ইব্রাহিম ইব্রাহিম নবী যেই পাথরের উপরে দাঁড়াইয়া বাইতুল্লাহ নির্মাণ করলেন ওই পাথরটা লিফটের মতো উঁচা হয়ে যাইত নবী আবার যখন নিচে নামতে চাইতেন মনের ইচ্ছা করা মাত্র পাথরকে বলা লাগতো না নিচে নাম এমনি তুলার মতো নরম হয়ে যেত নবীজি বলেন এই হজরে আবিয়াজ আর মাকামি ইব্রাহিমের পাথর দোনোটা জান্নাতি পাথর আর এই জান্নাতি পাথর দুইটার মধ্যে এত আলো ছিল আল্লাহ পাক আলোটারে নিভায় দিলেন যদি পুরা আলোটাই জমিনে থাকতো চন্দ্র আর সূর্যের আলো জমিনে দরকার হতো না এই পাথরটা এখন যারা দেখছেন এখন কি সাদা আছে না কালো নবীজি বলতেছেন এই কালো পাথর কেন হইল বলে উম্মতের চুমার কারণে আমল নামার গুণাগুলো টেনে টেনে নিয়ে গেল আজকে সেই সাদা পাথর এখন কালো সবাই বলে হজরে আসওয়াদ কালো পাথর মূলত নাম হলো হজরে আবিয়াজ সাদা পাথর গুনা নিতে নিতে পাথর এখন কালো হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি বুঝলাম গুনার আকৃতি কালো গুনার গুনার আকৃতি কালো এই জন্য নবী বলেন এই কলবে যার গুনা করতে করতে কালা বানাইছু ওই কালো অন্তরের যদি সাদা বানাইতে চাও আলা সাবধান তোমরা আল্লাহ জিকিরের মাধ্যমে দিলের প্রশান্তির ব্যবস্থা করো প্রত্যেকটা জিনিস পরিষ্কারের হাতিয়ার আছে কলবের ময়লা পরিষ্কার করার জন্য হাতিয়ার হলো আল্লাহর জিকির নাকি কোন পিসাবের জিকির জিকির কা আল্লাহ এই মিয়া তুমি মিষ্টি খাও না খাইলি ভেজাল হ্যাঁ আর একজনে খাইয়া হজম করতে পারে বিরোধিতা করার কোনো কারণ আছে বলেন একজনে তিতা জিনিস পছন্দ করে না করল্লা খাইতেই পারে না আর একজন আর করল্লা হইলে আর কোনো তরকারি লাগে না তুমি তিতা খাইতে পারো না দেখে তুমি বিরোধিতা করবা এরে নবীর উম্মত আজকে জিকির নিয়েও তাল বাহানা করে মানুষ কি কয় ভালো লাগে না এটা তো একটু হালকা কইলাম বড় শায়ক বাংলাদেশের ডক্টর হ্যাঁ কয় সবে বরা যারা পালন করলো দুর্গা পূজা পালন করলো একটু বিবেক দিয়ে চিন্তা করেন তো একজন আলেম এই ভাষা কিভাবে বলে মানুষের সামনে আপনারা তো সবাই ঠিক ঠিক বলে চিৎকার করেন একটু চিন্তাও করলেন না যে দুর্গা পূজার সাথে তুলনা করলো সবে বরাতকে আল্লাহ হেদায়ত দান করুন বেড়াদার দূরে বাসা 
এরে যুবক আল্লাহর গোলাম পায় হাত রেখে বলে যাই রে ভাই এই জমিনে ইতিহাস পড়ে দেখো যত বড় আমল ওয়ালা তত বেশি কান্না নবীরা কান্না করতে করতে নুহ নবীর কান্নার কারণে তার নামটা বাদ দিয়া আল্লাহ তার কান্নাওয়ালা শব্দ দিয়া ডাকলেন ইয়া নু হে কান্নাওয়ালা ব্যক্তি ইয়া নু এরে নবীর উম্মতের দল আমার রসুলের ইতিহাস পড়ো আবু বকর ওমর ওসমান আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু মাজমাইনির ইতিহাস পড়ো জান্নাতের টিকিট পাইও সারা দিন রাত কান্না 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 হযরত ওমর ঈদের দিন নামাজ আনতে কান্না করেন আবু হুরায়রা বলেন আজকে কাদেন কেন আনন্দ কয় পেরেশানি আছে এইজন্য কান্না করি কিসের পেরেশানি বলে রমজানের রোজা রাখলাম কবুল হলো কিনা পেরেশান তারাবির নামাজ পড়লাম কবুল হলো কিনা পেরেশান আমি কোরআন শরীফ খতম করলাম কবুল হলো কিনা পেরেশান আবু হরায়রা বলেন জান্নাতের টিকিট তো আপনাকে দেওয়া আছে কিসের পেরেশানি ওমর বলে যেই আল্লাহ দয়া করে জান্নাতের টিকিট দিয়েছেন ওই আল্লাহ যদি একবার বেজার হয়ে যায় টিকিট আবার ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে চিন্তা করেন পক্ষান্তরে আল্লাহ যদি ঘোষণা করে সব মানুষ জান্নাতে যাবে একটা মানুষ জাহান নামে যাবে আমি ওমর বড় ভয় ভয় পাই ওই জাহান নামের আসামি আমি অমর হয়ে যাই নাকি যেই অমর এক সময় বিশ্ব সন্ত্রাসী বিশ্ব নবীর মাথা আনতে যায় বিশ্ব সন্ত্রাসী সারা কেউ না আজকে সেই অমরের এত দাম নবীর কালেমা আর আদর্শের কারণে এত দাম অমর যেই পথে চলে শয়তান ওই পথে চলতে ভয় পাই অমর জান্নাতে টিকিট পাইও কান্না করে এরে যুব বিভিন্ন মসজিদে নামাজের টাইম একটু মাঝে মাঝে যদি নাও যাও বারান্দা দিয়া জালনা দিয়া তাকায় দেখিস নামাজের কাতারের মধ্যে বর্তমানে দেখবি বুড়ার থেকে যুবকের সংখ্যা বেশি তখন কপালের একটা থাপ্পড় দিবি এই কপাল পরা আমি এত কপাল পরা কেন আমার মতো যুবক আজকে মসজিদে ভরে নামাজ পরে কাতার সোজা করে বলবে যে এটা কান দেখে নয় এটাই জিনা করছে মুসানবী আবার ধমক দিয়া কয় উঠবি না আল্লাহর থেকে নাম ঠিকানা নিয়ে কানে ধরে উঠাই দেবো আপনি জানেন আমি জিনাকার আমার মতো জিনাকার গুনাগার কেউ নাই আমার গুনার খবর আমার মা বাবা ভাই বোন কেউ জানে না রে আল্লাহ এতদিন আপনি জানার পরও রাগ করিয়া পানি বন্ধ করেন নাই বাতাস বন্ধ করেন নাই ও আল্লাহ এতদিন আমার আদরের চাদর দিয়ে আপনি আমাকে আবৃত করে রাখলেন আজকে মানুষের সামনে আমাকে লজ্জা দিয়ে না রে মানি আমি আজকে থেকে খাঁটি তওবা করলাম জীবনে আর কোনোদিন গুনাহের কাছে যাব না আল্লাহর বান্দা এমন ভাবে তওবা করলেন হঠাৎ করে মুসানবী দেখেন আকাশটা মেঘে ভরপুর হয়ে গেছে মুসানবী আশ্চর্য কি ব্যাপার জিনাকার উঠল না মেঘ কেন শুধু মেঘ না মুসল দ্বারে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেল মুসানবী ডাক দিয়ে কয় রে আল্লাহ জিনাকার উঠে নাই বৃষ্টি কেন আসলো আল্লাহ পাক বলেন ও মুসা তুমি কি জানো না আমি আল্লাহর একটা নাম আছে রহমান ও মুসা তুমি জানো না আমি আল্লাহর একটা নাম গফার ও মুসা আমি বলেছি যার কারণে বৃষ্টি দিব না আমি তার কারণেই বৃষ্টির ব্যবস্থা করে দিলাম কারণ ওই বান্দা খাটি মনে তবা করেছে ও নবীর উম্মতের দল আমার আলোচনার বিষয় গুণার থেকে ফিরে যাও তবা করো আল্লাহ রহমতের দরজায় ফিরে যাও 
يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا ارے دنیا مؤمن اللہ دربار توبہ کرو ایمون توبہ کھاٹی مونے زی توبار پریار گلائے سوری لگ لو گناہیر پیچھانے زبانا اے جبو کوئی دینار بہدوری کرو با ایکتا مائیا کے پاور جنو تو ایکتا رے زبائی کر لی کین تو کی ہوئی لو تو یو زبائی ہویا گے لی ماسکانے زیل کھانے بویا کاندے تر ما ار بابا اے جبو تو ایکتا مائیا کے پاور جنو ایکتا رے حتہ کر لی لاب کی ہوئی لو پاس منٹ پرے تو ہی زبائی ہوئے گے لی مسکنے کشتو دلی تو ماں بابا کے آس پولی شے دھورے زیل کھنائے فلائے رکھ سے کان نہ کرے اور کپال تھاب رہا ہے اور بولے ای زنو کی شنطن زنو دی سیلام جے شنطن ایر کرنے اس کے امی زیل کھنائے راشمی ہوئے جب ہو اور تو سابا نے من شنطن اسے جے شنطن بابا اے نماز پورے نا باری گیا مدرسہ اے پر ار پر باری گیا ماں کے بولے ماں تارا تری نماز پورو پاسکتو بابا رے کہا ابا تمی پاسکتو نماز پورو با نہیں لے بھالو دیکھا جائے نا شنطن ایک دن دوئی دن تین دن بوزنر پورے اکن ماں او نماز پورے بابا او نماز پورے ای شنطن تا گھر ایر جن بار رحمات او ای شنطن ایر ماں بابا بار دھنو انتقال ایر پورے شنطن ہو بے بابا بار زنازر ایمان ایرے جبو اسکولے پرو کالیجے پرو بھارسی نیدے پرو آلیے پرو قومی تے پرو جے زی لائنے تھا کو امار ایک تے یونو رد بابا اللہ رکا سے توبہ کرے نو برادر شروع مالاتا گلائے لاغاو نماز پرو دا اسکولے پر لے نماز پرا بند ہو بینا کالیجے پر لے نماز پرا بند ہو ہے جب بینا برون باغلا دے شیر پر تیکٹا کالیج مسلمان ارہ لکا برا کرے پر تیکٹا زگائے کین تو آلا دا نماز ار زائے گا سے اے نائن میرا نماز پر بے شارت تارو آلا دا زائے گا پتہ بولین نا کن آسے انیک زگائے برو مسجدو کوئی را دی سے اتے تمی اسکولے پرو کالیجے پرو کینو تمی نماز تا پرو نا اور بیشش کرے فضور ان نماز تا ٹھیک متو پا اور امی قسم کے بول جائے जो दी फ़ौज़ों का ठीक रखते पारो, बाकी चार और तो एम नहीं ठीक है जब ये जो दी ज़ुद्दो की दा फ़ौज़ों का ठीक रखते पारो, चैलेंज करे वाला, तो बाकी चार और तो नमाज़ ठीक है जब आरे फ़ौज़ों ने नमाज़ जो दी बात दाव तो बाकी नमाज़ इन मुद्दे गाफ़लों तैयार बे ऐरे नब اور توبار جن نمول پوزی ہو لو نورم ہوئی یا چوکیر پانی سے رے کننا کرا اس کے گنار کرنے دل تے اے تو پاتھور ہوئے گلو جے کننا نہیں چوکے پانی نائی اللہ ارکا سے ماتا نو تو کرے گنار کتا شرم کرے دلار دیئے تاکہی یا خمہ چاہو اللہ من ہوئے جانو ای مویدن ہے امار مطو گناہ گر کے او ناگئی امار مطو ظالے مار کے او نہیں رے اللہ امار ہاتھ دیئے تاکائے دیکھی گنار کرنے امار ہاتھ دا نا پاک زبر دیئے تاکائے دیکھی گیبت شکایت گلا گلی کرنے امار زبر دا نا پاک امار چوک دوٹ نا پاک امار انتر نا پاک امار پا نا پاک او مالک اس کے مدن امی تو بردر زائی پھرتے چاہی مہربانی کرے تو می تو بردر زائی مارے قبول کرے نا اس کے ہمیں وعدہ بہت دو گلائے سوری اشلیان نو بھی ریکا دو بنا ماں بابا رے کش کو دی بنا آلے مولا ماں دیر برو دیتا کرو بنا حق کا نی پیر ماں شاہ ایکر برو دے جا بنا دے شیر برو دے زاتیر برو دے کنو شارو جنترو کرو بنا واللہ تمہیں ماں کے معاف کرے داو کھٹی تو بار جن اللہ در بارے کھما چاہو کان نہ کرو جو دی کان نہ نہ آشے دانے با میں جو دی دیکھو کارو چوکے پانی ہیں سے دل تن اور ہم پار لے ہٹا بارا یا دعا نہیں ہو کارن کرنا والا دعا کھاکنو کھالی فیرو جا بینا اللہ رکھا سے کھاٹی ہون تو رے منافی کی جو دی نا تھا کہ مورے گے لے جابو ناکھئیا تھاک لے تھاک بو تار پرار گنا کرو بنا نو بیرے کادا بنا ما با بارے کشتو دی بنا اے من تو بار جو دی نیا تھا کھاٹی نیا تے دوٹو ہاتھ اللہ کے دخائے دا آئے اللہ شبار ہاتھ اپنی قبول کرے نین تو بار جن ہاتھ تلیسی تو با قبول کرے نین تو بار اوپر مضبوط ہے چلار تو فک دن کرے نین نو بیزیر محبت ہم در قبول کرے نین گناہ ہیر پر تگھرینا زمائے دین آئے اللہ مدر توبہ کھاٹی مونے قرار مطو توفیق دن کرن آمین 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا شبعي محبت ما بابر جن دواتا پنن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بتا ہم کو تیرے رہ کی اس طرف ہے تیرے رہ پر چلا ہم کو خدا آیا آیا اللہ قدرت نظر دیا تکہ دیکھیں کہ تو علماء کرم را حضیر ہوئے چھن آیا اللہ کہ تو شادہ داری والا حضی شاہ کہ تو جبو کہ تو سرمی کہ تو بیم شای چاکری جبی پردر آنر ماں بونے را آیا اللہ ساتر بھائی را حد تلے سیر تاکہ پاشا کی سوئی چائنا شبائی جہن نم تگے مکتی چائی واللہ گناہ تو کرے فلے سی ای گناہ نیا کبورے جتے چائینا کبورے جدی جائی دوی پر شیر ماتیر چاپ گناہ کرنے شجو کرتے پارو گناہ اندھوکار کبورے گناہ کرنے جہن نم را گون شجو کرتے پارو گناہ رے اللہ شتر تر تھے کہ نیران اب بیٹا شاہ پاس بے ایک تا کامرو شجو کرتے بارو بنارے اللہ ایک تا موشہ زکن کامر دے شارارہ تیر گھوم امار نشتو ہائے زائے آرے گناہ نیا زو دیا بھی کامر جائے اوہی دوی بارشر کامر ارماتی چاپ شاہ پیر کامر جہاں نہ میرا گو ایک سیکنڈ تیر جنو شد جو کرتے بار بنا رہے اللہ اور نائر تھے کہ امرا بھول شکار کرے تو بار دور زیر سیرے اللہ گناہ گار بولے بیزار کر بیزار ہویا فیرہ یا دین نر مالی اپنی جو دی گناہ کانونے بیزار ہویا فیرہ یا دین اپنا تو کنو لاب نائی اپنے جو دی ماف کرے دن کنو کھوتی ہو نائی آیا اللہ اپنے جو دی گناہ گار بولے تارا یا دین تاہل اپنی گفر نام تا کنو رکھ لین رحمان نام تا کنو رکھ لین ستر نام تا کنو رکھ لین رے اللہ آیا اللہ ما در کنو پوجی نائی امر اپنا رادور ار نبیر امت یا حد تلس آیا اللہ ای نبیر محبت اما در معاف کر دین امر آر گناہ ار کسو جمو نارے اللہ شایدان ار دو کئی مرے گناہ کرے سی آر گناہ کرو اما در توبہ کھاتی با میں قبول کرنے آر گنر کا سجابونا واللہ جہنم میرا گن شد جو کرتے پار بونا واللہ رحمان نمیر برکتے گفر نمیر برکتے اما در شبائی کے معاف کردن اللہ توبہ کرے